हेलो एवरीवन हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक वन मॉड्यूल टू मैटर इन आर सराउंडिंग का लेसन नंबर सेवन केमिकल बाउंडिंग स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का चैप्टर है तो चलिए शुरू करते हैं Hello dear students hope you all will be fine today we will going to study chapter 7 and the chapter name is chemical bonding so let's start our new chapter in lesson 5 you have read about the electronic configuration of atoms of various elements and variation in the periodic properties of elements we see various substances around us which are either elements or compounds you also know that atoms of the same of different elements may combine when atoms of the same elements combine we get molecules of the elements but we get compounds when atoms of different elements combine have you ever thought why atoms combine at all in this lesson we will find an answer to this question we will first explain what a chemical bond is and then discuss various types of chemical bonds which join the atoms together to give various types of substances the discussion would also highlight how these bonds are formed आप लोगों ने चैप्टर 5 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस पढ़े एटम्स के और उसके एलिमेंट्स के और आपने प्रियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के वेरिएशंस पढ़े हैं आप लोग जब बहुत सारे सब्सटेंस अपने चारों ओर देखते हो तो आप लोग क्या सोचते हो कि वो क्या है या तो वो एलिमेंट्स या से बना हो या फिर आप कंपाउंड से बना है आप ये भी जानते हैं कि जो एटम्स है वो सेम या फिर डिफरेंट हो सकते हैं एलिमेंट्स जैसा कि वो कम्बाइन करते एक दूसरे से जुड़ते हैं जब एटम सेम एलिमेंट्स के कम्बाइन होते तो हम लोग मॉलिक्यूल्स भी उस एलिमेंट्स के ऑप्टेन करते हैं लेकिन जब हम लोग कंपाउंड्स में देखें तो उसके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बने होते हैं क्योंकि उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उसके बाद कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो एटम्स होते हैं वे कभी आ, वे कंबाइन क्यों होते हैं आप इस चैप्टर में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है उसके बाद उसके जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद ये भी देखेंगे कि जो एटम्स है वो जब कंबाइन होते हैं तो किस टाइप्स के सब्सटेंस को वो फॉर्मेशन करते हैं और इसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और कि जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं सो द प्रोपर्टीज of substances depend on the nature of bonds present between their atoms in this lesson you will learn that sodium chloride the common salt and washing soda dissolve in water whereas methane gas or naphthalene do not this is because the type of bonds present between them are different in addition to the difference in solubility these two types of compounds differ in other properties as well about which you will study in this lesson तो जो भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर जो कि प्रेजेंट होता है उनके एटम्स के बीच में आप लोग इस चैप्टर में सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़े जो कि कॉमन सोल्ट और वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़े जो कि पानी में इजिली डिजोल्व हो जाता है लेकिन वही जो मिथेन गैस और नेपथलिन होता है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता है ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से और इन सब के अलावा इनके एक सॉलिबिलिटी का डिफरेंस होता है और इसमें जो दो टाइप्स के कंपाउंड होते हैं उनके जो अदर प्रॉपर्टीज है वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन फर्स्ट वी हैव टॉपिक व्हिच इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हिडन इन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्यूरेशन ऑफ द नोबल गैसेस it was found that noble gases namely helium neon argon krypton xenon and radon did not react with other elements to form compounds that is they were non reactive in the initial stages they were also called inert gases due to their non reactive nature thus it was thought that these noble gases lacked relatively because of their specific electronic arrangement which were quite stable When we write the electronic configurations of the noble gases, see table below. We find that except helium, all of them have eight electrons in their outermost cell. 
तो हम लोग का एक क्वेश्चन है कि एटम्स होता है वो कंबाइन क्यों होता है तो इसका आंसर किस चीज में छिपा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबेल गैस में यह पाया गया है कि जो नोबेल गैस होता है जैसे कि हेलियम हो गया न्योन आर्गन क्रिप्टन जेनन और रिडन रेडन ये रिएक्ट नहीं करता है अदर एलिमेंट्स के साथ और ये कंपाउंड को फॉर्मेशन ही नहीं करता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव थे इनिशियल स्टेज में इन्हें इनर्ट गैसेस भी बोला गया क्योंकि इन, इनका जो नेचर है वो नॉन रिएक्टिव है वो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये सोचा गया कि ये जो नोबल गैसेस है इनमें जो इनका रिएक्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें इनकी आ, कमी है क्योंकि ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है जब हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं हेलियम नोबल गैसेस का तो उसमें हम लोग बस हेलियम को छोड़ के जितने भी और आ, हमारा नोबल गैस है तो सारे में उनके जो बैलेंस शेल है आउटर मोस्ट शेल उसमें एट इलेक्ट्रॉन्स है सो हेयर इज योर टेबल सेवन पॉइंट वन विच शोज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस हेयर इज द नेम ऑफ गैसेस देयर सिंबल एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जितना भी आपका नोबल गैस है हेलियम न्यून आर्गन क्रिप्टन जेनन रेड इन सब का इसमें सिंबल दिया गया इनका एटॉमिक नंबर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है इनके जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके भी यहाँ पे नंबर शो किए गए जैसे कि जो आपका हेलियम है उसमें सिर्फ ओनली आउटर मोस्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स है बट जितने और अदर्स नोबेल गैसेस उसमें ऑटोमोस सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इट वॉज कंक्लूडेड दैट एटम्स हैविंग एट इलेक्ट्रॉन्स इन देर आउटरमोस सेल आर वेरी स्टेबल एंड दे डिड नॉट फॉर्म कंपाउंड इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अदर एटम्स हाइड्रोजन सोडियम क्लोरिन एक्सेट्रा विच डू नॉट हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल अंडर गो केमिकल रिएक्शन दे कैन स्टेबिलाईज बाई कंबाइनिंग विथ ईच अदर एंड अटेन द एव कन्फिग्यूरेशन ऑफ नोबल गैसेज दैट इज एट इलेक्ट्रॉन्स और टू इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हेलियम इन देयर आउटरमोस्ट सेल Thus, atoms tend to attain a configuration in which they have eight electrons in their outermost shells. This is the basic cause of chemical bonding. This attainment of eight electrons for stable structure is called the octet rule. The octet rule explains the chemical bonding in many compounds. तो ये कंक्लूड किया गया कि जितने भी एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए जिससे वो स्टेबल हो सके और इनका कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ना हो सके ये भी ऑब्जर्व किया गया कि और अदर्स एटम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन सोडियम या फिर क्लोरीन उनके पास एट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में नहीं होता इसलिए वो केमिकल रिएक्शन उनमें होते हैं और वो अपने आप को स्टेबिलाईज करते हैं कंबाइन करके एक दूसरे एटम्स के साथ और वो कन्फ्यू नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके वैलेंस सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स है और हीलियम के केस में टू इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट सेल में और ये जो एटम्स हैं ये इनका जो टेंडेंसी है कि वो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं नोबेल गैसेज का तो ये क्या करते हैं ये अपना फॉर्मेशन करते हैं एटम्स कम्बाइन हो करके ये क्यों होता है क्योंकि इनके जो केमिकल बॉन्डिंग्स होते हैं उनकी वजह से और ये जो अटेनमेंट होता है मीन्स वो एट इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में लेना चाहते हैं किसी भी तरह से तो उसे ऑक्टेट रूल बोला जाता है और ये जो ऑक्टेट रूल है वो क्या एक्सप्लेन करता है केमिकल बॉन्डिंग कंपाउंड का एटम्स आर हेल्थ टूगेदर इन मेनी इन कंपाउंड बाई द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ एनर्जी विच इज लेस दैन द एनर्जी द इंडिविजुअल एटम्स द रिजल्टिंग कंपाउंड इज लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू सम ऑफ एनर्जीज ऑफ द रिएक्टिंग एटम पर मॉलिक्यूल एंड हिंस इज बोर्ड स्टेबल द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन रेस्ट ऑफ द लेसन यू विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड्स presenting various substances we would explain ionic bonding and covalent bonding in this lesson before you start learning about ionic bonding in the next section you can answer the following questions to check your understanding to so, uh, jitne bhi atoms hote hain wo ek dusre se uh, uh, kya karte hain attract hote hain force की वजह से और इसकी वजह से फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड्स का ये जो फॉर्मेशन होता है केमिकल बॉन्ड्स का वो क्या करता है इंडिविजुअल एटम्स के एनर्जी को लो कर देता है और इसके परिणाम स्वरूप जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एनर्जी होता है वो लो हो जाता है किसके कंपेयर में 
तो जो भी रिएक्टिंग एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं उनके कंपेयर में ये जो स्टेबिलिटी होता है कंपाउंड का ये मतलब कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है केमिकल बॉन्ड्स को फॉर्म करने में और बाकी जो बचिए लेसन में जैसे कि आपका जो भी नेचर ऑफ बॉन्ड्स है वेरियस सब्सटेंस में प्रेजेंट वो या फिर हम लोग जो आयोनिक बॉन्डिंग या कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम लोग पूरी उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ने से पहले आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं सो आप लोग इसको चेक करो खुद से बनाओ हेयर इज यूर इन टेक्स्ट क्वेश्चन सेवन पॉइंट वन ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन आयोनिक बॉन्डिंग द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अन मेटल इज नोन एज आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बिन सोडियम मेटल एंड क्लोरिन गैस आर ब्रॉड इन टू कॉन्टैक्ट दे रिएक्ट वायोलेंटली एंड वी ऑप्टेन सोडियम क्लोराइड दिस रिएक्शन इज सोन बिलो सो हेयर इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरिन गैस विच इज स्टेटेड बिलो टू एन ए विच इज सोडियम प्लस क्लोरिन गैस से इसका जब रिएक्शन हुआ तो इससे क्या मिला सोडियम क्लोराइड एंड द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड एन एस सी ए एंड हेन्स हेयर इज द नंबर टू विच शोज बैलेंस इक्वेशन द बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज सोडियम एंड इट हैज द एटोमिक नंबर इलेवन एंड वी कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्यूरेशन एस टू एट वन दैट इज इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट एम शेयर इफ इट लूज दिस इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट विथ टेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज सच अ सच अ पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स कॉल्ड अटैन द कैटैन इन दिस केस इज कॉल्ड सोडियम कैटैन एंड इट प्लस दिस इज शोन बिलो इन फिगर सेवन पॉइंट वन तो जो केमिक बॉन्डिंग क्या होता है उसमें जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कैसे फॉर्म होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन एक जो मेटल है वो दूसरे नन मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो उसे आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोबैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा जैसे कि एग्जांपल की जब सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को एक दूसरे से कांटेक्ट करवाया जाए तो क्या होगा कि वे एक दूसरे से वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और हम लोग को सोडियम क्लोराइड का आ, हम लोग ऑप्टेन करेंगे और ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है और ये जो बॉन्डिंग है सोडियम क्लोराइड का उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं जैसे कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया और हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट वन हो गया इट मीन्स जो वन इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में है अगर ये आ, अपने वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ये टेन इलेक्ट्रॉन के साथ बच जाएगा एट टू टेन हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया मीन्स ऐसे पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोला जाता है कैच आयन और जो कैटाइन है उस केस में क्या बोला जाएगा सोडियम कैटाइन मीन सोडियम का कैटाइन सोडियम पॉजिटिवली चार्ज बन गया इसलिए सोडियम कैटाइन बोलेंगे और जिसको हम लोग एन ए प्लस से डिनोट करेंगे और हम लोग इसके यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे आपका फिगर 7.1 पॉइंट वन विच शोज फॉर्मेशन ऑफ एन एस एन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो एन एस सी एल का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो यहाँ पे जो टू एट वन था इसने अपने वन इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया क्लोरिन को तो ये भी इसका जो क्लोरिन हो गया वो पहले तो ये इसका वन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो ये टेन इसके पास इलेक्ट्रॉन बचते और ये जो हमारा क्लोरिन है वो क्या हो गया इसमें लास्ट में इसके जो ऑटोमोशन में पहले सेवन इलेक्ट्रॉन्स से वो अब एट हो गए इट मीन्स इसने फॉर्मेशन कर दी एन सोडियम क्लोराइड का नोट दैट द सोडियम कैटैन हैज इलेवन प्रोटॉन्स बट टेन इलेक्ट्रॉन्स ओनली इट हैज एट इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑटोमोस्ट एंड शेल द सोडियम आइटम्स हैज अटेन द नोबल गैस कन्फिग्यूरेशन बाई लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ एन आयन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन दिस अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल सोडियम आइटम कैन अक्वायर स्टेबिलिटी बाई चेंजिंग टू सोडियम आयन एन ए प्लस द आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम आइटम टू गिव सोडियम आयन रिक्वायर एन एनर्जी ऑफ फोर नाइनटी सिक्स किलो जूल पर मोल नाउ क्लोरिन आइटम हैविंग द एटम नंबर सेवनटीन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट सेवन इट कम्प्लीट इट्स ऑप्टेट बाई गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम एटम नंबर इलेवन With electronic configuration to it will both sodium ion Na plus and chlorine ion Cl minus combine together by ionic bond and become solid sodium chloride Na Cl. तो ये नोट किया जाए कि जो सोडियम कैटाइन है उसमें इलेवन प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ टेन ही होते हैं जिसके जो एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं दस जो सोडियम आइटम है वो क्या किया नोबेल गैस कन्फिग्यूरेशन को जो है वो उसने अटेंड किया जैसे कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट सेल में वन प्रेजेंट है उसने उसे लूज कर दिया और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके रिजल्ट में क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ आयन इसके आयन का फॉर्मेशन हो इस प्र
और ऑक्टेट रूल के अनुसार जो सोडियम आइटम है उसने स्टेबिलिटी पा ली है क्योंकि उसने अपने आउटरमोस्ट सेल से वन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अब उसके आउटरमोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन रह गया है तो जो आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम है एटम का उससे हम लोग को क्या मिला कि उसका जो एनर्जी है सोडियम आयन का वो क्या है फोर नाइनटी सिक्स किलो जो पर मोल अब जो क्लोरिन एटम है उसके जो एटमिक नंबर सेवनटीन है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगुरेशन है वो टू एट सेवन है और ये आ, कैसे कंप्लीट हुआ जो ऑक्टेट है इसने आ, अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट किया उसने वन इलेक्ट्रॉन सोडियम के एटम से प्राप्त किया बोथ सोडियम आयन एन ए प्लस एंड क्लोरिन आयन सी एन माइनस कम्बाइन टूगेदर बाय आयन एक बॉन्ड एंड बिकम सॉलिड सोडियम क्लोराइड अब ये जो सोडियम आयन था एन ए प्लस और क्लोराइड आयन था क्लोरिड आयन था सी एल माइनस इन दोनों एक दूसरे से कम्बाइन हो गए और इन्होंने आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और ये बन गए सॉलिड सोडियम क्लोराइड नोट दैट इन द एव प्रोसेस द क्लोरिन आइटम हैज गेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन हिंस इट हैज बिकम अ निगेटिवली चार्ज आयन सी एल माइनस सच ए निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन एन आयन क्लोरिन आइटम आयन हैज एट इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट सेल एंड इट डेयर फोर हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्टिस रूल द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरिन आयन फ्रॉम द क्लोरिन आइटम रिलीजियस थ्री फोर्टी नाइन किलो जो पर मोर ऑफ एन एनर्जी Since the cation Na+ and then Cl- form above are electrically charged spaces, they are held together by coulombic force or electrostatic force of attraction. This electrostatic force of attraction, which holds the cation and anion together, is known as electrovalent bond or ionic bond. This is represented as follow. So Na+ ये भी गैस था plus Cl- ये भी गैस था. अब इसने formation के Na+ Cl- और NaCl का. It means हम लोग ये note करें कि जो ever process है जिसमें chlorine atom ने gain के additional electron और ये क्या बन गया? Negatively charged ions बन गया. और ऐसे negatively charged ions को क्या बोला जाता है? Anion. और जो chlorine ion था उसमें eight electrons हो गए इसके outermost layer में. इसलिए ये इसने अपना electronic configuration जो कि ऑक्टेट रूल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मींस जो आउटर मोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन्स में चाहिए उसने अपना गेन कर लिया और जो फॉर्मेशन है क्लोरीन आयन का उसमें जो क्लोरीन आइटम कितना एनर्जी को रिलीज करता है 349 फोर्टी नाइन पर मोर एनर्जी जो कि कैटायन एन और जो एन आयन था वो तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेसिस हो गया इट मीन्स वो आ, एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है कि वो होल्ड करता है कैटन और एनायन को एक साथ और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रो बॉल इलेक्ट्रोवेलेंट बॉल या फिर आयोनिक बॉल और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो यहाँ पे आपको सोडियम और क्लोराइड को करके दिखाया गया है ठीक है नोट दैट ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सोन अब सच स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो कॉल लेवल स्ट्रक्चर्स आप ये भी नोट कर सकते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि ऊपर दिखाया गया है वैसे स्ट्रक्चर्स को लेवल स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है If we compare the energy required for the formation of sodium ion and that रिलीज in the formation of uh, chloride ion, we note that the is a net difference of 147 kJ per mole of energy if only these two steps are involved the formation of sodium chloride is not favorable uh, energetically but sodium chloride exists as a crystalline solid this is because the energy is released when the sodium ions and the chloride ions come together to form the crystalline structure the energy so released com uh, compensates for the above deficiency of energy अगर हम लोग कंपेयर करें एनर्जी uh, का सोडियम आयन का और जिसने रिलीज किया अपना क्लोरिड आयन के साथ फॉर्म करके तो हम लोग ये पाएंगे कि उसका जो डिफरेंस है वो 147 किलो जूल पर मोर ऑफ एनर्जी है अगर सिर्फ ये दो स्टेप्स इन्वॉल्व है सोडियम uh, क्लोरिड uh, को फॉर्म करने में तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे जस्ट के क्रिस्टलिन सॉलिड के रूप में क्यों क्योंकि जो इसका एनर्जी है वो रिलीज हुआ और जब सोडियम आयन और क्लोरिड आयन साथ में आए तो इनका कैसा स्टेप के फॉर्म किया क्रिस्टलिन का और ये जो एनर्जी है वो जो रिलीज हुआ वो क्या था वो कॉम्पनसेट था मीन्स एनर्जी का डिफिशियंसी था You can see that each sodium ion is surrounded by six chloride ions, and each chloride ion is surrounded by six sodium ions in a solid-state structure. The force of attraction between sodium and chloride ion is uniformly felt in all directions. Thus, no particular sodium ion is bonded to a particular chloride ion. Hence, this, uh, there is no species such as NaCl. Here, NaCl is empirical formula and shows that there is one Na plus for every Cl minus. 
तो आप देख सकते हो जितने भी सोडियम आयन है वो किससे सराउंडेड किससे घिरा हुआ है सिर्फ क्लोरिड आयन से और जितने भी क्लोरिड आयन है वो किन से घिरे हुए हैं तो छह सोडियम आयन से वो भी सॉलिड स्टेट के स्ट्रक्चर है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड और क्लोरिड आयन के बीच में वो इनफॉर्मली है सारे डायरेक्शन में मीन सब जगह एक जैसा है और जो पार्टिकुलर सोडियम आयन है वो कैसे बॉन्ड है वो पार्टिकुलर क्लोरिड आयन से बॉन्ड है और यहाँ पे जो जितने भी स्पेस मतलब कोई भी ऐसे स्पेसेस नहीं है जैसे कि एन एस सी एल हो गए यहाँ पर जो एन एस सी एल किसका आ, कैसा फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला और इसको कैसे चूज किया गया एन ए प्लस जो है वो हर एक एवरी एवरी सी एल माइनस के लिए वहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे क्लोरिड यहाँ पे फिगर सेवन पॉइंट टू शो किया जा रहा है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लोरिड आयन का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे आप सोडियम आयन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं इजिली So similarly, we can explain the formation of cations resulting from lithium and potassium atoms, and the formation of anions resulting from fluorine, oxygen, and sulfur atoms. Let us now study the formation of another ionic compound, namely magnesium chloride. Mg has atomic number twelve, thus it has twelve protons. The number of electrons present in it also, uh, it is also twelve. Hence, the electronic configuration of Mg atom is two H two. Let us consider the formation of magnesium ion from a magnesium atom. We see that it has two electrons in its outermost cell. If it loses these two electrons, then we can achieve the stable configuration of two H that of noble gas neon. This can be represented in Figure seven point three. So here is the figure seven point three, which shows formation of magnesium ion. So we can also explain this more well. There is a formation of cations in which there is lithium and potassium atoms, and the formation of anions is fluorine, oxygen, and sulfur atoms. So we can also see one more example that we can see the formation of another ionic compound, such as we can see here is magnesium chloride. Magnesium atomic number is 12, and there are 12 protons and electrons which are present. So the electronic configuration of magnesium is 2H2. Now we lose magnesium ions. अगर हम लोग देखें कि इसके आउटर मोस्ट सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग इसके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लूज कर देते हैं। इट मेंस ये क्या अब इसने क्या किया? इसने स्टेबल कंफिगरेशन ऑक्टेट रूल के अनुसार इसने गेन कर लिया नोबेल गैस जैसे कि न्यून है, तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में एट the two electrons lost by the magnesium are gained one each by two chlorine atoms uh, to give two chloride ions. So, you can see that the magnesium ions have 10 electrons after losing two electrons. So, this is 2 plus charge and this is a diapositive ion and how is the representation of Mg2 plus ion. Now, the two electrons have lost magnesium. Who has gained it? दो क्लोरीन एटम्स ने एक एक दोनों ने गेन कर दिया ओके सो हियर आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने गेन किया दस वन मैग्नीशियम आयन एंड टू क्लोराइड आयन ज्वाइन टू गिर टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एम टू सी एल टू हिंस वी कैन राइट एस इन फिगर सेवन पॉइंट फोर अब जो वन एक मैग्नीशियम आयन था उसे किसने ज्वाइन कर लिया दो क्लोराइड आयन है और इसका फॉर्मेशन क्या हो गया एम टू सी एल टू तो ये हेयर इज़ ऑफ़ पीगल 7.4 विच शोस फॉर्मेशन ऑफ़ मैग्नीशियम क्लोराइड आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो मैग्नीशियम है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्लोरीन ने भी वन इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और सेकंड वाले में इसके बाद इसका फॉर्मेशन हो गया इस पे टू प्लस चार्ज का कैरी चार्ज ने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसपे माइनस का चार्ज कैरी हो गया और इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हुआ एमजीसीएल तो मिस मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका है और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो गया और ये किस रूप में है तो सॉलिड के स्टेट में सॉलिड के रूप में लेट अस नाउ सी द व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ क्लोराइड आयन द मैग्नीशियम आयन कंबाइंस विथ अनदर एनायन से ऑक्साइड एनायन द ऑक्सीजन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर एट हैस एट इलेक्ट्रॉन्स इट Stable electronic arrangement to it of the noble gas neon if it gains two more electrons. The two electrons which are lost by the magnesium ion are gained by the oxygen atom. On gaining these two electrons, the oxygen atoms get converted into the oxide ion. This is shown below in figure 7.5. Here is your seven, uh, figure 7.5 which shows formation of oxide ion. So, if you see that if the magnesium has और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उससे उस क्लोरिड आयन ने गेन कराया था अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो क्लोरिड आयन गेन ना करे उसके जगह पे अगर ऑक्साइड एन आयन गेन करे तो क्या होगा तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो एट है और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स 
भी एट है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा टू और सिक्स और इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के कितने हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू और इट मीन्स वो लास्ट में अपना आउटरमोस्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तब उसके बाद वो न्योन जो नोबेल गैस है उसके जैसा ये भी स्टेबल हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ से गेन करेगा तो मैग्नीशियम आइटम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया था उसे वो गेन करेगा और जब ये गेन कर लेगा टू इलेक्ट्रॉन्स तो जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड एन एन में ओके द ऑक्साइड हैज टू मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एटम हिंस इट हैज टू नेगेटिव चार्जेस ऑन इट देर फोर अदर फोर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओ टू माइनस आयन द मैग्नेशियम आयन गेन कर लिया किसके कंपेयर में ऑक्सीजन आइटम के कंपेयर में तो ये जो दो निगेटिव चार्जेस इस पे कैरी हुआ तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ओ टू माइनस आयन जो मैग्नेशियम आयन है एम जी टू प्लस इस पे चार्ज चला क्योंकि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और जो ऑक्साइड आयन है इसका क्या रिप्रेजेंटेशन ओ टू माइनस इट मीन्स इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है ठीक है और ये किसके द्वारा एक साथ जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा और इसका जो फॉर्मेशन है मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे फिगर 7.6 में दिया गया जिसने एम जी इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑटोमोस्टर से लूज कर दिया तो इसे ऑक्सीजन ने गेन कर लिया तो यहाँ पे उसका चार्ज चढ़ा दोनों पे तो ये क्या बन गया एम सॉलिड के रूप में ओके Thus, magnesium oxide is an ionic compound in which a dipositive cation Mg2+ and a dinegative anion O2- are held together by electrostatic force. Similar to the case of sodium chloride, the formation of magnesium oxide is also accompanied by lowering of energy, which leads to the stability of magnesium oxide as compared to individual magnesium and oxygen atoms. Similarly, the ionic bonding present in many other ionic compounds can be explained. The ionic compounds show many characteristic properties which are discussed below. तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसने आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और ये कैसा नेचर का था जो पॉजिटिव कैटायन नेचर का था इट मीन्स जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और ये जो हमारा एनायन था ऑक्सीजन का उस वो डाय नेगेटिव नेचर का था क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों है क्योंकि इसमें एक स्ट्रांग फोर्स लगा हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वैसे जो सोडियम क्लोराइड का जो केस था उसमें जो फॉर्मेशन हो था मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो भी कैसे हो रहा था तो एनर्जी का लोअर करके एनर्जी को कम करके जिसमें जो स्टेबिलिटी है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो इसकी तुलने में ज्यादा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आइटम्स की तुलना में वैसे जो आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है अदर आयोनिक कंपाउंड्स में उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है और जो आयोनिक कंपाउंड्स है वो बहुत सारे टेक्निक्स शो करते हैं प्रॉपर्टीज जो कि नीचे आपको डिस्कस किया गया है सो so, हम लोग आगे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेल well, चैप्टर अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें हम लोग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें थैंक यू एवरीवन